Welcome. This is Radio Pras. Hello everyone. Welcome to the Sujata Vin Matur novel. I think it's a lot of fun. It's actually difficult to get out of here. I'm going to go to the bookshop and I'm going to go to the bookshop. I found it. I was so happy to find it. I think it's a lot of fun. It's a book called Uru Idea. 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 I'm going to enjoy it just like a fresh book. Uru Idea. Totally Uru Idea. I know what it's based on. I don't know what it's based on. I don't think it's a enna solradhu entertaining novel kadaiyad i think it's a little bit more deeper so I, that's why i'm more interested anyway uh, novel eppodum pen idha patti sujatha munnal ezhudirukkaru adha na apdiye padikiren eppodum pen 1982-83 இல் மங்கையர் மலர் பத்திரிகையில் தொடராக வந்தது ஒரு மாத இதழில் தொடர்கதை எழுதுவதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன நீண்ட இடைவெளியால் கதை இதுவரை என்ன என்பதை வாசகர்களும் ஏன் ஆசிரியருமே மறந்து விடுவார்கள் எப்போதும் பெண்ணில் கதை நடுவில் நமச்சிவாயின் பாத்திரத்தின் பெயர் கூட சதாசிவம் என மாறிவிட்டது இதை அதன் ஆசிரியரும் கவனிக்கவில்லை நானும் கவனிக்கவில்லை இத்தனை ஆண்டுகள் சென்று மறுபதிப்பாக வந்தபோது கண்டுபிடித்தார்கள் மாற்றிவிட்டோம் பெயர் மாற்றம் மாதாந்திர கவனக்குறைவு இவை எல் இவை எல்லாவற்றையும் கடந்து இந்த நாவல் ஒரு சாஸ்வத நிலை பெற்றிருக்கிறது இதை என் சிறந்த நாவல் என்று சொல்பவர்கள் உண்டு ஆனாகிய நான் எப்படி ஒரு பெண்ணின் அந்தரங்க விஷயங்களை அறிய முடிந்தது என மங்கே மலர் ஆசிரியர் திருமதி மஞ்சுளா ரமேஷ் உட்பட பலர் வியந்தார்கள் இதற்கு பதில் எளிமையானது சைமன் டி போவா போவா ஐ திங்க் தட்ஸ் அவர்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் சைமன் டி போவா செகண்ட் செக்ஸ் என்கிற புத்தகம் எனக்கு மிகவும் பயன்பட்டது மற்றபடி நான் பாத்ரூம்களிலும் படுக்கை அறைகளிலும் எட்டி பார்க்கவோ எந்தவித வாயரசமோ பழகவில்லை இந்நூலை சிறப்பான மறு மறுபதிப்பாக வெளியிடும் உயிர்மை பதிப்பகத்து பதிப்பகத்திற்கு நன்றி இப்படிக்கு சுஜாதா சரி எப்போதும் பெண் பாகம் ஒன்று இதை வந்து நான் எவ்ரிடே ஐ டூ டூ சாப்டர்ஸ் அட் டைம் ஸோ தட் இட்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் யூனோ யூனிஃபார்ம் எப்போதும் பெண் பாகம் ஒன்று the cleavage of society along the line of sex is impossible here lies the basic trait of a woman she is the other in a totality of which the two components are necessary to one another simon de beauvoir i think that's how it's pronounced beauvoir beauvoir i believe இந்த தொடரை நீங்கள் எளிதில் வகைப்படுத்த முடியாது இதை ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் கட்டுரை போல இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு கதையும் தென்படும் கொஞ்சம் பிலாசபி தெரியும் கொஞ்சம் கவிதை கூட தப்பி தவறி வரும் இதை எப்படி வேண்டுமானாலும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் படியுங்கள் இதன் விஷயம் எனக்கு பிடித்தமானது பொய் இல்லாமல் பாவனைகள் இல்லாமல் எழுதியிருக்கிறேன் பெண் என்கிற தீராத அதிசயத்தின் பால் எனக்குள்ள அன்பும் ஆச்சரியமும் என் பக்தியும் கூட என்னை இதை எழுத செல்லும் சக்திகள் பாசாங்கு வெறுப்பு குறும்பு எதுவும் இல்லாமல் எழுதியிருக்கேன் இந்த தொடரின் ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் வெளிவரும் போது சிலர் என் மேல் ஆத்திரப்படலாம் கோபப்படலாம் அவர்கள் யாவரையும் தொடர் முடியும் வரை தயவு செய்து பொறுமையாக இருக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறேன் முடிந்த பின் அந்த கோபங்கள் விலகிவிடும் என்ற நம்பிக்கை சுஜாதா எப்போதும் பெண் பாகம் ஒன்று அவள் எப்போது பெண் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டாள் சொல்வது கஷ்டம் சிருஷ்டியின் அல்லது பரிமாண தத்துவத்தின் மிக மிக தற்செயலான ஸ்டாட்டிஸ்டிக் விதிகளின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட சங்கதி அது அவள் பெண் என்று தீர்மானமாகும் அந்த கணம் வரை அது யாருக்கும் தெரியாது ஒரு நாள் இரவு கரண்ட் நின்று போனதால் அப்பாவும் அம்மாவும் மொட்டை மாடிக்கு போய் படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் குழந்தைகள் பாட்டியுடன் கீழே படுத்திருந்தன அப்பாவும் அம்மாவும் இப்போதெல்லாம் சேர்ந்தே படுத்துக் கொள்வதில்லை அப்பாவுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது அம்மாவுக்கு முப்பத்தி ஏழு இருபது வருஷ மன வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் அவர்கள் இயல்பாக ஒருவரை ஒருவர் சரீர தேவையின்றி விலகிக் கொண்டார்கள் மூன்று குழந்தைகளும் பாட்டி கூட இருப்பதும் கூட இருப்பதும் வீட்டின் குறுக்களவும் உபரி காரணங்கள் இதனால் அம்மா அப்பாவுக்கு அழுத்து விட்டால் என்று இல்லை அன்று ராத்திரி பவர் கட்டினால் மாடியில் படுத்து தூங்கி போய்விட்டார்கள் நடு ராத்திரி சற்று தூரத்தில் ஓடிய குட்ஸ் வண்டியின் ஓசை கேட்டு அப்பா திடுக்கிட்டு விழுத்திருந்தவர் கீழே போய் பானையை சரித்து தண்ணீர் குடித்துவிட்டு திரும்பி வந்து படுத்துக்கொண்டார் ஒரு முறை அம்மாவை பார்த்தார் மல்லாக்கப்படுத்தியிருந்தாள் குடும்ப அவஸ்தைகளை மீறின அநாயசமான அலட்சியமான அந்த சயனம் அப்பாவுக்கு சற்று கிறக்கமாக இருந்தது அவள் மேல் கையை வைத்து கொண்டு படுத்தார் அதற்கு மேல் அவருக்கு எந்த உத்தேசமும் இருக்கவில்லை சற்று நேரம் அப்படியே படுத்திருந்தார் தூக்கம் வரவில்லை திரும்பி படுத்து கொண்டு கிட்டவா என்று எழுப்பினார் அவள் அரை தூக்கத்தில் திரும்பி படுத்துக் கொள்ள அப்பா அம்மாவை அணைத்துக்கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் அணைத்துக்கொண்டு அந்யோன்ய வீதிகளை விதிகளை மீறினார் 
வேண்டாம் எனக்கு பயமாக இருக்குது ஒன்றும் ஆகாதவா எனக்கு நான் நாள் கணக்கு தெரியலண்ணா வேண்டாம் கணக்கு தப்பு தூக்கம் வருது நீ பாட்டு தூங்க விடுங்கோ நான் பார்த்துக்கிறேன் அம்மா சதியில் இருந்தாள் தனக்கு நிகழ்ந்ததில் பாதிதான் அவளுக்கு தெரிந்தது கொஞ்ச நேரத்தில் தூங்கி போய்விட்டாள் அம்மாவின் உள்ளுக்குள் இந்த முற்றுப்புள்ளி அளவுக்கு ஒரு சின்ன சஞ்சல முட்டை காத்திருந்தது அதன் அளவு சரியாக சொல்ல போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ மில்லிமீட்டர் அந்த புள்ளியை நோக்கி அப்பா விடுவித்த லட்சக்கணக்கான குட்டி யாத்திரிகள் யாத்திரிகர்கள் அந்த புராதன உள்ளிருட்டில் குருட்டி யாத்திரிகர்களாக நெளிந்து நெளிந்து சென்றனர் அதில் ஒரு யாத்திரிகனை கவனிப்போம் சுட்டி என்றால் படுசுட்டி ஒரு மில்லிமீட்டரில் நாளின் கீழ் நூறு பாகம் அதன் நீளம் சின்ன தட்டையான முட்டை வடிவ தலை கயிறு போல் வால் தலைக்குள் குரோமசோங்கள் அதற்கும் உயிர் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு ஒரு குறிக்கோள் ஞாபகம் இருக்கிறது அது தேடுவது அதற்கு அந்த ஆச்சரிய நீச்சலை யார் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் முட்டை சமர்த்தாக நகராமல் எதிர்கால கருவாக காத்திருக்க நம் யாத்திரிகன் அதை அடைய ஆசைப்பட்டு நெளிந்து நெளிந்து நீந்துகிறான் அவனுடன் அதை அடைய போட்டியாக இன்னும் எத்தனை பேர் ஒருத்தியை அடைய இரண்டு லட்சம் காதலர்களா எல்லாம் நான் நீ என்று முண்டியடித்துக் கொண்டு முன்னேற யார் அடைய போகிறார்கள் முட்டைக்குள் இருப்பது எக்ஸ் வகை குரோமசோம் தாக்க வரும் லட்சோப லட்சம் யாத்திரிகளில் பேர் பாதி எக்ஸ் மற்ற பாதி ஒய் எக்ஸ் உள்ளே சென்றால் பிறக்கப் போவது பெண் ஒய் நுழைந்தால் பிறக்கப் போவது ஆண் அந்த கடைசி கணம் வரையிலும் உள்ளே பிரவேசிக்கப் போவது எக்ஸா ஒய்யா தெரியாது அந்த தினம் வென்றது ஒரு எக்ஸ் அந்த புள்ளி முட்டையின் அருகில் வந்து சேர்ந்து அதன் மேல் அழுத்தி அதனுள் ஒரு துளையிட்டு உள்ளே புகுந்து வாலை புறக்கணித்து விட்டு தலை மட்டும் உட்புறத்தில் சென்று சற்று விரிந்து முட்டையின் உட்கருவுடன் ஜோடி சேர்ந்து கொள்ள இனிமேல் மற்றவர் எவரும் உள்ளே வர வேண்டாம் என்று முட்டை தன்னை சுற்றி திரையமைத்து கொள்ள அப்போதுதான் அவள் பிறந்தாள் அவள் அவளான ஒரு பெண் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த கணம் உள்ளே பிரவேசித்த எக்ஸில் அப்பாவை பற்றிய செய்திகள் அதனுடன் சேர்ந்து கொண்ட எக்ஸில் அம்மாவை பற்றிய செய்திகள் எத்தனை செய்திகள் நிறம் குரல் உயரம் காதுகளின் அமைப்பு கண்களின் கருமை மூக்கின் தூக்கல் என்று எத்தனை செய்திகள் மறுதினம் அம்மா காலை எழுந்து காஃபி போட்டு மூத்தவனை படிக்க எழுப்பி பாத்திரம் தேய்க்க போட்டு வாசல் தெளித்து கோலம் போட்டு பாட்டிக்கு ஓட்ஸ் கஞ்சி வைத்து வெந்நீர் போட்டு அப்பா பேப்பர் படித்து ரேடியோவில் பக்தி கேட்டு பல் தேய்த்து காஃபி சாப்பிட்டு குளித்து கந்தனை முணுமுணுத்து விட்டு அவர்கள் தினசரி அவசரங்களில் அதை முழுவதும் மறந்து விட்டார்கள் அந்த முட்டை பேராசை பிடித்தது போல் வளர ஆரம்பித்தது அன்றைய தினம் அம்மாவுக்கு மறுபடி ஞாபகம் வந்தது ஒரு மாதம் கழித்துதான் அப்போ ஆஃபீஸிலிருந்து வந்ததும் சொன்னாள் அன்னைக்கு மொட்டை மாடியில் என்னமோ ஆயிடுத்து ஏன் ரெண்டு நாள் ஆச்சு இன்னும் காணும் அப்படியா ரெண்டு நாள் தானே தள்ளி போயிருக்கு எனக்கு என்னமோ வராதுன்னு தோன்றுறது ரெண்டு நாள் தானே பாரேன் தள்ளி போயிருக்கோ என்னவோ எனக்கு தள்ளி போனதே கிடையாது கெடியார மாதிரி வந்துடும் பார்க்கல ஏன் சிரிக்கிற இந்த வயசில் என்ன விஷமமோ பார்க்கலாம் என்ன ஆயிரப்போகுது பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்போ யோசிக்கலாம் பாட்டுக்கிட்ட இதை பற்றி எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் சரி என்ன செய்கிறது உத்தேசம் முதல்ல தீர்மானமாக தெரியட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கவலைப்படாத சமாளிச்சிடலாம் இரண்டு நாள் கழித்து அம்மா எங்கே பார்க்க போகிற என்று கேட்டான் மூத்தவன் டாக்டர்கிட்ட என்ன உடம்புக்கு எனக்கு கல்லாட்டமாக தானே இருக்க மது நீ போய் படி அம்மா எங்கடா போகிறா அம்மா எங்கடா போகிறா இரண்டாவது அவர்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் வயது ஒன்பது ஏழு மூன்றாவது ஒரு பெண்ணை எதிர்பார்த்தது பிறந்த ஏமாற்றம் பாட்டி லேடி டாக்டர்கிட்ட போகணும் பாட்டி ஏண்டி குளிக்காமல் இருக்கியா அதான் யோசித்தேன் ஆம்பளையான்னு பொண்டாட்டி ரெண்டு நாளை குசு குசுன்னு பேசியாரது என்னடா இன்னும் உட்காரலையான்னு பார்த்தேன் பேசாமல் போய் பார்த்துட்டு வைத்தியக்காரத்தை மாதிரி அதையும் பண்ணி வைக்காத பெண்ணை பொத்துக்கோ ஐயோ பாட்டி இந்த வயசில் வயசு என்ன வயசு நானும் விசாலமும் ஒரே சமயத்தில் பிரசவித்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஏய் வானரங்களா அம்மா வாழை பிடிச்சிட்டு எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போகிறோம் பேசாமல் வந்து கொட்டிண்டு தாச்சுக்கோங்க சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் போகும்போது பாட்டி என்ன சொல்கிறா பார்த்தியா அவளுக்கு வேறு வேலையில் நான் பித்துக்க மாட்டேன் பொண்ணு பிறந்தா நான் மாட்டேன்ப்பா பொண்ணாக இருக்கண்டி அது என்னவாக இருந்தாலும் வேண்டாம் கலைச்சிடலாம் பாட்டு என்ன வேணால் சத்தம் போடணும் அவளாக பெற்றுக்க போகிறா சரி அப்படியே செஞ்சிடலாம் எல்லாம் உங்களால் சும்மா இருக்கிற சங்கம் ஊதி கெடுத்தாப்பில் டாக்டர் பரீட்சை பண்ணி பார்த்து விட்டு இப்போ ச பெரிய சரியாக சொல்ல முடியாதுமா நாளைக்கு யூரின் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் பார்த்தா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாப்புல இருக்குது ஆனால் நிச்சயம் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் போகணும் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியறது டாக்டர் ஏ எதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் ஆனால் உங்கள் வீட்டு தான் நான் மறுபடியும் வரணும் எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் அவரும் வந்திருக்காரு வாசலில் திரு திருன்னு நின்றுட்டுருக்காரு அவர்கிட்டையும் பேசிடுங்க எனக்கு இந்த வயசில் இன்னொரு குழந்தை வேண்டாம் டாக்டர் யோசித்து ஐசு அப்படியா உங்கள் ஹஸ்பண்டை கொஞ்சம் கூப்பிடுங
வாங்க மிஸ்டர் அனாவசியமாக இந்த அம்மாவை வம்பில் மாட்டி விட்டுச்சிங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வந்திருக்காதல்ல அதை பற்றி என்ன விதி நடந்தது போச்சு நடந்து போச்சு அவாய்ட் பண்ணிடலாம் டாக்டர் நான் பூர்ண சம்மதம் தரேன் சம்மதிக்கிறது சொல்லமா அதனால் இந்த அம்மா உடம்பு எவ்வளோ பாழாகிடுந்துருமா வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த இந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு சேச்சா என்ன பண்ணுறது தப்பு நிகழ்ந்து போச்சு அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாரு என்ன பிரயோஜனம் மூன்று மாதத்தில் வீட்டிலே சமைக்கிறீங்களா தாராளமாக பாட்டி வேறு இருக்கா அதெல்லாம் சமாளிச்சிடலாம் சமாளிப்பீங்க அம்மா ரெண்டாவது நாளே அம்மா அம்மாவை சமையல் கட்டுக்கு அனுப்பிடுவீங்க என்று சிரித்தான் அம்மாவின் கர்ப்பம் அடுத்த வாரம் ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டு ஆப்ரேஷனுக்கான தேதியும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது கால வெறும் வயத்தோடு வந்துடுங்க இந்த சின்ன பிள்ளைய கொண்டு வராதீங்க வீட்டில் விட்டுருங்க மூணும் பிள்ளைங்களா ஆமாம் டாக்டர் அப்போ ஒரு பொண்ணை பார்த்துக்கலாமே வாழ்ந்தது இதுவும் பிள்ளையை தான் பிறக்கும் ஏற்கனவே வீட்டில் கிஷ்கிந்த எனக்கு வேண்டாம் நான் மாட்டேன் டாக்டர் எதையாவது சொல்லி அவர் மனசு மாதிரி போகிறாரு அம்மாவுக்குள் இருந்த பெண் உயிர் போது மனித ஆரம்ப அடையாளங்கள் லேசாக தெரியும் வரைக்கும் சுறுசுறுப்பாக வளர்ந்திருந்தது அதை கொல்ல தேதி நிச்சயித்து விட்டார்கள் அம்மா தயாராக இருந்தால் அதிகாலையிலேயே எழுந்து சாயங்காலத்துக்கு சேர்த்து டிகாக்ஷன் போட்டுவிட்டு மது ரவி இரண்டையும் பாட்டி எப்படியோ சமாளித்து விடுவார் இந்த ரகு தான் பாடாய்படுத்தும் தூங்கி எழுந்திருக்கிற போது அம்மா இல்லை என்ற தெரிந்த மாத்திரம் கூரை பீத்து கொண்டு கத்துவான் சாப்பிட மாட்டான் படுத்துவான் இருக்கிற சாமான்களை எல்லாம் ராட்சத்தனமாக வீசி எறிவான் என்ன செய்வதை எப்படியாவது பாட்டி பார்த்து கொள்ள வேண்டியது ஆக வேண்டும் இன்னொரு ரகுவுக்கு ஒரு நாள் அவசை மாத்திரம் அப்பாவை எழுப்பி காஃபி கொடுத்து விட்டு பாட்டி சாயங்காலத்துக்கு டிஃபன் பெரிய அடுக்கில் வச்சுருக்கேன் ராத்திரிக்கும் ராத்திரிக்கும் சேர்த்து சாதம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வடம் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் போயிட்டு வாடி இந்த சின்ன ராட்சசனை மட்டும் ஆஸ்பத்திரி கூட்டின்னு போயிடேன் எட்டு மணிக்கு தான் இந்த எழுந்திருப்பான் பாட்டி மத்தியானம் மூணு மணிக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துருவோம் அது வரைக்கும் பார்த்துட்டா போதும் என்னவா நீ பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை பாட்டி இதை பற்றி நிறைய பேசியாச்சு என்றால் அம்மா அலுப்புடன் அவர்கள் கிளம்ப இருந்த சமயத்தில் பாட்டி அம்மாவுக்கு விபூதி கொடுத்தாள் நெற்றியில் தீட்டிக்கொண்டாள் தினம் எட்டு மணிக்கு தான் எழுந்திருக்கும் ரகு சரியாக விழித்து கொண்டு அம்மா அம்மா என்று கூப்பிட ஆரம்பித்தான் எங்கேயாவது இது மூக்கில் வேக்குது தூங்குடா என்று அப்பா எதட்டினார் ரகு சுரத்தாக அழ ஆரம்பித்தான் அதனால் அப்பாவுக்கு கோபம் மலிந்து குழ குழந்தையை பழி ரெண்டு கன்னத்தில் அடித்து விட அதை இன்னும் பெருசாக அழ ஆரம்பிக்க அப்பா இப்போ நிறுத்த போகிறே இல்லையா என்று தெருக்கூடி வரை கேட்கும்படி அதட்ட அதனால் ரகுவின் அளவு உச்சக்கட்டம் பெற அம்மா அதை அனைத்து சமாதானம் பண்ணி ஒரு வழியாக வாயில் சாக்லேட்டை திணித்து முதுகில் ஓண்டா ஓண்டா என்று தட்டி தட்டி படுக்க வைப்பதற்கு பாத்ரூமுக்கு போன பாட்டியை காணவில்லை பாட்டி சீக்கிரம் வாயே பாட்டி வரவில்லை திடுக்கிட்டு போய் பார்த்தால் பாத்ரூமில் எக்கேடோ எங்கேயோ காலை வைத்து வழுக்கி விழுந்திருந்த பாட்டி அப்படியே கிடந்தாள் பாட்டி பாட்டி என்று எழுப்பி பார்த்தால் மூச்சிருப்பதை பார்த்து குண்டு கட்டாக தூக்க முயற்சிக்க பாட்டி ரகுவுக்கு போட்டியாக அலற ஆரம்பித்தார் சனியன பாத்ரூமில் பாசி தேய் அடிச்சுண்டா என்ன அஜிப்பாரு சுருக்கண்டுச்ச பாட்டி உன் தலை என்னவோ பெருசாக ஆயிடுச்சு தொட்டாலே கத்துறா நாராயணரவு டாக்டர் அடிச்சுட்டு வா ஓடி வா பாட்டி அப்படியே கிடந்தால் கிட்ட வந்தாலே வலிக்கிறது தொடாது என்று அழுதால் அப்பா பாட்டிக்கு நிச்சயம் ஃப்ராக்சர் என்று தீர்மானித்து விட்டார் எலும்பு முறிவு தான் துடை எலும்பு ஃபீமரோ ஏதோ சொன்னார்கள் ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஆர்த்தோபீடிக் வார்டில் சேர்ப்பதற்குள் மத்தியானம் ஒரு மணி ஆகிவிட்டது ஏகப்பட்ட பேண்டேஜை போட்டு கட்டி ட்ராக்ஷனில் வைத்து விட்டார்கள் பாட்டியை பார்ப்பதற்கு மது ரவி இரண்டு பேருக்கும் வேடிக்கையாகவும் பயமாகவும் இருந்தது என்ன பாவத்தை பண்ணினானோ என்ன பாவத்தை பண்ணினோ என்று அரட்டி கொண்டிருந்தாள் டாக்டர் எத்தனை நாளும் சரியாக போகிறதுக்கு நாளா மாத கணக்கலாக கிழம வேண்டுன்னு விழுந்து வச்சிருக்கேன்னா நம்ம பிளானை கலக்கிறது தானே ச எதையோ வளராத நீ அப்பா பாட்டியையும் கொடிக்கம்பில் மாட்டியிருக்கா ஏ சுமார்றா நான் எதுக்கு இருக்கணும் என்ன பண்ணுறதா கொஞ்ச நாள் பொறுத்து பண்ணிடலாமே அக்காவை வர சொல்கிறேன் உங்கள் அக்கா வேண்டாம் ஊர் பூரா தண்டோரை போட்டுருவான் எப்படி இன்னைக்கு முடியாது லேடி டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் மூணு நாலு மாதம் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாமே பார்க்கலாம் முதல்ல பாட்டியை பார்க்கலாம் அப்புறம் தான் பேத்தி பாட்டி அவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது பாட்டி அவர்களுக்கு நேர் வழி உறவில்லை அப்பா பாட்டிக்கு சுவீகாரம் போனவர் அவளுக்கு ஊரில் நிலவும் ஒரு வீடும் இருக்கிறது பாட்டிக்கு அப்புறம் அவர்களுக்கு தான் நியாயமாக வர வேண்டும் அதற்காகத்தான் சிஸ்ரூஷைகள் எல்லாம் பாட்டிக்கு நேர்ந்த விபத்தில் அன்றைக்கு கொல்லப்படாமல் தப்பித்த அந்த சின்ன உயிர் சந்தோஷப்பட்டதா என்று சரிவர சொல்ல முடியவில்லை அம்மாவின் வயிற்றுக்குள் அது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது பார்க்கலாம் இன்றைய தினம் அது கால் அங்குல நீளத்துக்கு
ஒரே செல்லாக இருந்த இரண்டாகி இரண்டு நாளாகி எட்டாகி பதினாறாகி பேராசை பிடித்த பெருக்கம் ஒரு மாதத்திலே எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அந்த கால் அங்கலத்திலேயே ஒரு சின்ன தலை உடம்பு ஏன் ஒரு வால் கூட ஒரு இதயம் துடிக்கும் ரத்தம் கை கால்களில் ஆரம்பங்கள் கண் காது மூளை அம்மா பாட்டிக்கு ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ளாஸ்க்காக காஃபியும் டிஃபன் பாக்ஸும் சாப்பாடும் அனுப்பி கொண்டிருந்த அந்த முதல் மாதத்தில் நாம் புள்ளி முட்டை ஒரு குட்டியுண்டு கால் அங்குல மனுஷியாகிவிட்டான் பாட்டிக்கு நல்ல வேலை முறிவு ஆரம்பித்ததில் ஆரம்பத்தில் எதிர்பார்த்தபடி அவ்வளவு பெருசில்லை என்னவோ இரும்பில் வட்டங்களை எல்லாம் அமைத்து சித்திரவதை பண்ணி இழுத்து பிடித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசகி இருந்த பாகத்தை நீட்டி பழைய பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள் பாட்டி ஆஸ்பத்திரியில் இருந்தாலும் இரண்டு மாதத்தில் கொஞ்சம் நடமாடம் முடிந்தது அம்மா மறுபடியும் அந்த பிரச்சனையை கிளப்பினாள் இப்போ அது போய் டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்துடலாமே லேட் ஆகலைண்ணா இன்றைக்கே கூட பன்னிரெண்டு பன்னெண்டு வர நான் தயார் எனக்காக நீங்கள் அங்கே கூட வர வேண்டாம் நான் காமாட்சி அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் நீங்கள் ஒரு நாள் பாட்டியும் குழந்தைங்களும் பார்த்துட்டா போதும் சமையல் கூட பண்ண வேண்டாம் என் டூருக்கு ஹோட்டல் இருக்குது முதல்ல லேடி டாக்டர் போய் பார்க்கலாமே அவள் பரீட்சை பண்ணி பார்த்து விட்டு பெருசாக வளர்ந்துருத்த ரிஸ்க என்றாள் அப்போது என்ன தான் பண்ண சொல்கிறீர் டாக்டர் பார்த்துக்கம்மா அம்மா விசித்தாள் என்ன பண்ணுவேன் வேறு யாராவது பண்ண மாட்டாளா டாக்டர் பண்ணுறாங்கம்மா சில பேர் ரிஸ்க் எடுத்து உண்டு பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப பெருசாக எடுத்தேன் என்ன ரிஸ்க்கு வேணாங்க சக்ஸஸ் அது உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் அப்பா நகரத்தை கடிக்க ஆரம்பித்தார் சொல்கிறத கேளுங்க பேசாமல் கற்றுக்கிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிடுங்க எதுக்காக நான் அழுறீங்க இந்த பிள்ளை தான் பொற்காலத்தில் பிரபலமாக வருதா நான் பிள்ளையை வீட்டில் மூணு குறைஞ்சி இருக்குது டாக்டர் அப்போ திருதிரு என்று ஒரு வார்த்தை பேசாமல் சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் யோசித்து கொண்டே வந்தார் இப்போது அவளுக்கு கழுத்து முகம் எல்லாம் ஒரு வடிவுக்கு வர ஆரம்பித்து விட்டது வாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேப்புக்கு வர துவங்கிவிட்டது கொஞ்சம் மூக்கு தோற்றமளிக்க ஆரம்பிக்க பக்கவாட்டில் இருந்த கண்கள் கொஞ்சம் முன்பாகத்துக்கு வந்துவிட்டன இரண்டாவது மாத கடைசியில் கண்களுக்கு இறப்பைகள் அமைந்து மூடி பார்க்கலாமா என்று யோசிக்க துவங்கிவிட்டன பெரிய நெற்றி கை கால்கள் சற்றே சுதந்திரம் பெற்று உள்ளங்கை கால்களின் விரல்களின் ஆரம்பங்கள் அனாவசியத்துக்கு வளர்ந்திருக்கும் வாலை புறக்கணிக்க ஆயத்தங்கள் நடக்கின்றன பாட்டிலேஜுகளின் மூலம் பாட்டிலேஜுகளின் மூலம் எலும்பு கூட்டுக்கு ஒத்திகை நடந்தாகிறது கருவில் பெண் அடையாளங்கள் தோன்ற துவங்குகின்றன அம்மா மூன்றாம் மாதத்தில் ஆரம்பத்தில் தன் விதிக்கு பழகிவிட்டாள் என்றே தோன்றியது அவ்வப்போது ரவியை கோப மேலிட்டால் நாலு சாத்து சாத்துவாள் அப்பாவை மனசுக்குள் திட்டி பார்ப்பாள் இந்த வயசில் இந்த பிராமணனுக்கு புத்தி போச்சு பாரு பாட்டி நொண்டி கொண்டே வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாள் இப்போவே பூசின அப்பெல்லாம் இருக்கே நிச்சயம் பொண்ணு தான் டே என்றால் சந்தோஷமாக ஐயோ பாட்டி ஞாபகப்படுத்தாதீங்க உனக்கு என்ன கஷ்டம் நான் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி தேய்ச்சிட்டு நட நடந்தாவது உன் குழந்தைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி எல்லாம் ஜெயிறேன் என்ன தரித்திரமோ சரி தரித்திரம்லாம் சொல்லாதடியே ஒவ்வொருத்தர் குழந்தை பிறக்கலேன்னு எவ்வளோ தவம் கிடக்கிறா மூன்றாம் மாதத்தில் அதற்கு பற்கள் தெரிய ஆரம்பித்தன இருபது தற்காலிக பற்களின் மொட்டுக்கள் ஆறு மாதம் கழித்து கத்தப்போகிற கத்தலுக்கு இப்போதே தொண்டை சதைகள் வளர ஆரம்பித்தன ஜீர்ண உறுப்புகள் செயல்பட தொடங்கிவிட்டன சிறுநீரகங்கள் கூட சின்னதாக வேலை செய்ய துவங்கி சொட்டு மூத்திரம் போய் அம்மாவின் திரவங்களுடன் கலக்க ஆரம்பித்து விட்டது இப்போது குழந்தை தனிப்பட்ட மனுஷ பிரஜை என்பதில் சந்தேகமே இல்லை பற்பல அங்கங்கள் ஸ்திர வடிவம் பெறுகின்றன கை கால்கள் ஏன் விரல்கள் கூட தன்னிச்சையாக அசைய துவங்குகின்றன தா ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடு என்று அப்பா பரிவாக அம்மாவுக்கு வாங்கி கொண்ட வந்ததை ம மதுவும் ரவியும் பார்த்து ஒரே மூச்சில் காலி பண்ணிவிட்டு நீக்கு என்று லேட்டாக வந்த ரகுவை தோலால் அடிக்கிறார்கள் அம்மாவுக்கு தன்னை சுற்றி உள்ள குழந்தைகளை பார்த்ததும் இன்னொன்னா என்று பகீர் என்கிறது சாயங்காலம் சுவாமிக்கு விளக்கேற்றி வைக்க தாமதம் தாமத கற்ப கற்பத்தால் பயம் அடிக்கடி மூச்சு வாங்குகிறது மார்னிங் சிக்னஸ் ஒரு வழியாக ஓய்ந்திருந்தாலும் எதை கண்டாலும் எரிச்சல் விபத் பாரதியில் ஒன்பதே கால் மணி டிராமாக்களில் முன்போல் சிரிப்பு வரவில்லை குழந்தைகளுக்கு பண்ணி போடுவதிலோ குளிப்பாட்டுவதிலோ சுவாரஸ்யமே இல்லை இந்த பிரசவத்தில் நான் செத்து போயிட்டேன் நீங்கள் வேறு கல்யாணம் செய்திப்பீங்களா சரி என்ன பேச்சதெல்லாம் ரகு தான் ரொம்ப ஏங்கி போயிடும் சரி இப்படியே பேசாத சொல்லாத சடு எனக்கு என்ன பயமாக தான் இருக்குது போன பிரசவம் போயிடும் அப்படி தான் சொன்னேன் அது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இருந்த தெம்பு கூட இப்போ இல்லையே என்னை என்ன தான் பண்ண சொல்கிற நான் போயிட்டேன்னா என் குழந்தைகளை சரியாக பார்த்துப்பீங்களா ஐயோ நான் போகிறேன் கேட்கவே நல்லா இல்லை அம்மாவுக்குள் இப்போது அது ஆறு அங்குல நிலத்துக்கு வளர்ந்து விட்டது பிறக்கும் போதும் இருக்கும் போதும் அளவில் பாதி வந்தாகிவிட்டது இப்போதும் அதை பார்த்தால் சரியான மனித வளவு வடிவம் என்று சொல்ல முடியவில்லை தலை பெருசு உடம்பு ரொம்ப அகலம் கால்கள் சின்னது இருந்தாலும் அதை அழகற்றது என்றும் சொல்ல முடியாது தலை நிமிர்ந்து கொண்டு விட்டது முதுகு நேராகிவிட்டது மூஞ்சி அகல
செங்கல் சிவப்பாக சுருங்கி சுருங்கி இருக்கிறதே இப்போது அது உள்ளுக்குள் விஷமம் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டது அம்மா ஒரு நாள் துணிகளுக்கு சர்ஃப் போட்டு கொண்டிருந்த போது வயிற்றுக்குள் பறவை சிறகடிக்கிற மாதிரி உணர்ந்தால் பாட்டியை கூப்பிட்டு உயிருக்கு உதைக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து என்றாள் பொண்ணு தாண்டியே இல்லைன்னா இத்தனை சீக்கிரம் புரண்டுக்காது நான் எச்சிய புழையாண்டிருந்திருப்போ ரெண்டாவது மாதத்துலேயே விழுக்கு விழுக்குன்னு உதைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அம்மா ஒரு நாள் மூன்று ராட்சசர்களையும் கூப்பிட்டு வைத்து கொண்டால் மதுதான் முதல் கேட்டேன் அம்மா உனக்கு பாப்பா பிறக்க போகிறதா அம்மா டக்குன்னு இப்போ எதுக்கு இன்னொரு பாப்பா தான் ரகு இருக்க என்ன பண்ணுறது சுவாமி இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்துட்டாரு சாமி கிட்டவே திரும்பி கொடுத்து ரகுவே ஜாஸ்தி அம்மா சிரித்தாள் மது சமத்தா அம்மாவை படுத்தாமல் ஒத்தாசையும் இருக்கேடா இருக்கேம்மா மது ரவியும் யார் அம்மா கிட்டத்தில் உட்காருவது என்று சண்டை போட்டார்கள் ரகு புடவை தலைப்பை விடவில்லை ம் எங்கள் அம்மா என்றார் மூன்றும் சண்டை போட்டு அம்மாவை சுற்றி வந்து அவள் மேல் ஏறி குதித்து அம்மா கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அரிதான கணத்தை முழுதும் பயன்படுத்தி கொள்ளும் ஆர்வத்தில் அவள் முகத்தை திருப்பி முத்தம் கொடுத்தன கழுத்தை பிடித்து தொங்கின கடங்கார கடங்காரா வாய்த்துல பட்டுருது பாரு உத ராஸ்கர் பாப்பா இருக்காமா என்று ரவி அவள் வயிற்றின் மேல் காது வைத்து கேட்டான் மது உன்னை தாண்டா கூப்பிடுறது நானு நானு என்றான் ரகு அம்மா மூன்றையும் சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் வரப்போகிற பிரசவத்தில் அவள் இறந்துவிடப் போவது அவளுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை தொடரும்